మన్నాను కురిపించినావు పండ నుండి నీడుచ్చినావు మన్నాను కురిపించినావు పండ నుండి నీడుచ్చినావు చూచుకోను యహవాయిరే చూచుకోను సర్వము సమకూర్చును సర్వశక్తిమంతుడైన యేసుక్రీస్తు వారి ఘనమైన పరిశుద్ధ నామంలో ఈ మన్న టెలివిజన్ని వీక్షిస్తున్న ఆత్మీయులైన మీ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకమైన శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ రీతిగా పిల్లరా దైవ వర్తమానమును వేవేల మందితో పంచుకోవటానికి ప్రభు అనుగ్రహించిన ఈ అవకాశాన్ని బట్టి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను దేవుడు దీనిని అయోగ్యుణ్ణి ఆయన నన్ను ఎన్నిక చేసుకొని ఈ రీతిగా దేవుని సాగుకునిగా అనేకులకు దీవెనికరమైన వ్యక్తిగా నన్ను మార్చినందుకు నేను దేవునికి ఎంతో ప్రభుకి రుణపడి ఉన్నానని ప్రభు పేరిట విశ్వసిస్తున్నాను ఈ సమయంలో పిల్లరా ఒక ప్రత్యేకమైన అంశంతో ప్రభు కూడి ఉన్న ప్రజలతో మాట్లాడటానికి ఇష్టపడుతున్నాడు ఈ సమయంలో పిల్లరా సంతానం లేని వారు మరి ముఖ్యంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో ఈ దైవ సమయమందు మీరందరూ కూడా ఈ యొక్క దైవికమైన ప్రవచనాత్మకమైన మాట ప్రభు మీకు తెలియజేస్తున్నాడు సంతానం లేని వారికి ఆదరణ కలుగుతుంది సంతానం లేని వారికి ఒక నిరీక్షణ కలుగుతుంది సంతానం లేని వారి యొక్క బలహీనతను ప్రభు తీసివేయబోతున్నాడని ప్రభు సేవకునిగా తెలియజేస్తున్నాను మీ కుటుంబాలలో ఎవరైనా సంతానహీనులుగా ఉండి గుడ్రాలని పిలవబడుతూ నిందించబడుతూ అపహాసం చేయబడుతున్న వారు ఉన్నట్లయితే మీకు వివాహమై ఎన్ని సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ ఎన్ని సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ కూడా సంతానం లేదని మీరు అవమానించబడుతున్నట్లయితే ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు వీక్షిస్తుండగా దేవుడు మీ జీవితాల్లో గొప్ప కార్యాలు చేస్తున్నాడని ప్రభు పేరిట మీకు తెలియజేస్తున్నాను ఈ సమయంలో సంతానం లేని వారికి ప్రభు ఒక నిరీక్షణకరమైన శుభవర్తమానాన్ని ప్రభు తన వాక్యములో నుండి తెలియజేస్తున్నాడు తప్పక ఆ మాటలను లేక మా ఆ వాగ్దానాన్ని మీ జీవితంలో రుడిపరుస్తాడని ప్రభు పేట విశ్వసించి దైవావేశంతో కూడిన ఈ యొక్క వర్తమానాన్ని చేతపట్టుకొని మీ ముందు నిలబడి ఉన్నాను హలోయ కనుక మీలో ఎవరైనా సంతానం లేని వారు ఉన్నట్లయితే రండి ఈ యొక్క టీవీ ముందు మీ టీవీ ముందు కూర్చోనండి ఈ వర్తమానం అయిపోయే వరకు ఎటు కూడా మీరు కదలకుండా ఉన్నట్లయితే మీ కొరకు ప్రార్థిస్తాను అనేక విషయాలు పరిశుద్ధ ఆత్మదేవుడు మీకు తెలియజేస్తాడు అద్భుతంగా పిల్లరా ఈ దినము మరలా మరుసటి ఏట ఈ సమయం వచ్చేలాగా మీరు సంతానాన్ని పొందుకుంటారని దేవుని సాగుకునిగా దేవుని ప్రతినిధిగా నేను ప్రకటిస్తున్నాను హలోయ ప్రార్థన చేసుకుందాం పిలవండి మీ వారు అందరిని పిలవండి కూర్చొని పెట్టండి సంతానం లేని వారు ఎటు కదలకుండా ఇక్కడే కూర్చోవాలని ప్రభు పేట తెలియజేస్తున్నాను ప్రార్థన కనుడు అని వేసయ్యా నీ సాగుకునిగా నిలబడ్డాను కూడి ఉన్న ప్రజలతో మాట్లాడండి మీరు మాట్లాడే ప్రతి మాటను వేసు నామలు రుడీపరచండి గనుడని వేసు నామలు అడుగుచున్నాను తండ్రి ఆ మెయిన్ ప్రియ దేవుని బిడ్డల దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ప్రభు మనకు తెలియజేయబోచున్నాడు రెండో సమీల గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయము పదకొండవ వచనములో ఒక మాటను చదువుకుందాం రెండో సమీల గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయము పదకొండవ వచనము యహోవానగు నేను నీకు తెలియజేయనది ఏమనగా నేను నీకు సంతానమును కలగజేయుచున్నాను ఆమె దేవాతి దేవుడు ఈ సమయమందు ఒక మాటను తెలియజేస్తున్నాడు యహోవా నాకు నేను నీకు తెలియజేయనది ఏమనగా సంతానము లేని వారికి సంతానం లేని దంపతులకు దేవాతి దేవుడు ఈ సమయమందు ఒక విషయాన్ని తెలియజేయబోచున్నాడు ఇప్పుడు వరకు నీ జీవితంలో అసాధ్యంగా ఉన్న విషయాన్ని 
అసాధ్యంగా ఉన్న కార్యాన్ని ప్రభుని జీవితానికి తెలియజేయబోతున్నాడు ఏంటి దేవుడు తెలియజేసే సంగతి అంటే దేవుడు అంటున్నాడు నేను నీకు సంతానాన్ని అనుగ్రహించబోతున్నాను నేను నీకు సంతానాన్ని కలగజేయబోతున్నాననే విషయాన్ని ఈ మన్నా టీవీని ఈక్షిస్తూ ఈ దైవ వర్తమానం వింటూ సంతానము లేని వారు అందరికీ దేవాతి దేవుడి రెండవ సమీల గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయం పదకొండవ లేఖనం ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు నేనే మీకు సంతానాన్ని కలగజేయబోతున్నాను ఆమెన్ నేనే మీకు సంతానాన్ని కలగజేయబోతున్నానని ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు మరొక వాగ్దానాన్ని పిల్లరా ప్రభు మీతో మాట్లాడుతున్నాడు మరొక మాటను ప్రభు మీకు తెలియజేయబోతున్నాడు మరొక మాటను ప్రభు మీతో నిబంధన చేయబోతున్నాడు లేవ్యా కాండము ఇరవై ఆరవ అధ్యాయము ఎనిమిదో వచ్చిన మనం కూడా గమనిస్తే మీకు సంతానమునిచ్చి మిమ్మల్ని ఇస్తారింపజేయబోతున్నాను ఇప్పుడు వరకు ఎంత మందిరికైతే ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్న వారికి సంతానము లేదు గొడ్రాలని పిలువబడ్డారు వారందరికీ ప్రభు తెలియజేస్తున్న మాట ఏమిటంటే ప్రభు ఇస్తున్న వాగ్దానము ప్రభు ఇస్తున్న వడంబడిక ప్రభు ఇస్తున్న నిబంధన ఏమిటంటే నేను మీకు సంతానాన్నిచ్చి మిమ్మల్ని విస్తరింపచేయబోతున్నాను అని ప్రభు మాటిస్తున్నాడు ప్రభు వాగ్దానం ఇస్తున్నాడు ప్రియ దేవుని బిడ్డ రా వాగ్దానం చేసిన వాడు నమ్మదగిన వాడని ఎబ్రి పత్రిక గంధకర్త మాట్లాడుతున్నాడు ఎబ్రి పత్రిక పదో అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచ్చిన రాయబడి ఉన్నది వాగ్దానం చేసిన వాడు ఈ సమయంలో నీకు సంతానాన్ని ఇస్తానని తెలియజేసిన వాడు ఈ సమయంలో నీకు సంతానాన్ని ఇచ్చి నిన్ను ఇస్తరింప చేస్తానని నీతో మాట్లాడుతున్న దేవుడు పిల్లరా నమ్మదగిన వాడు ఆయన వాగ్దానములు నమ్మదగినవి వాగ్దానం చేస్తున్నాడు ఆయన నీకు మాటిస్తున్నాడు నీకు తెలియజేస్తున్నాడు ప్రియ దేవుని పిల్లలారా ఎందుకంటే దేవుని యొక్క వాక్యం పిల్లర ఎలాంటిదంటే దేవుడు మాట దేవుని యొక్క వాగ్దానము నిరర్ధకము చేయడైన ఆయన మాటిచ్చాడంటే ఆ మాటను పిల్లరా మీరేవాడు కాదు ఆ మాటను తప్పేవాడు కాదు బైబిల్ గ్రంథంలో రాయబడిన మాట ఏమిటో తెలుసా ఆయన ఎన్నడూ మాట తప్పడు ఈ సమయంలో నీకు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు ఈ సమయంలో నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఈ సమయంలో నీకు ఒక విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నాడు నేను నీకు సంతానాన్ని ఇవ్వబోచున్నాను నేను నీకు సంతానాన్ని ఇచ్చి నిన్ను విస్తరింప చేయబోతున్నాను హల్లు లూయా హల్లు లూయా ఈ మాట ఇచ్చిన ఆయన మాట తప్పేవాడు కాదు ఆయన మాట తప్పుటకు నరుడు కాదు ఆయన అన్యాయం చేయటకు నరుడు కాదు ప్రైస్ గాడ్ హల లూయా కనుక ప్రియులరా ఈ సమయంలో నీకు వివాహమై ముప్పై సంవత్సరాలు అవ్వచ్చు పాతిక సంవత్సరాలు అవ్వచ్చు ఇరవై సంవత్సరాలు అవ్వచ్చు వివాహమై పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు అవ్వచ్చు పదిహేడు సంవత్సరాలు అవ్వచ్చు ముప్పై ఆరు సంవత్సరాలు అవ్వచ్చు నీ వివాహమై వివాహమైన నాటిని నేను ఎదురు చూస్తూ ఉన్నావు సంతానం కావాలని గర్భవతి అవ్వాలని గర్భఫలాన్ని పొందుకోవాలని అమ్మ అని పిలిపించుకోవాలని నీ గర్భమును పుట్టిన బిడ్డలు నేను ఎత్తుకొని పాలిచ్చి వాళ్ళతో ఆడుకోవాలని వారితో నువ్వు లాలిపాట్లు పాడాలని జోలపాట్ల పాడాలని అనుకున్నావు కానీ నిరుత్సాహ స్థితులనే ఉన్నావు సంతానం లేక నువ్వు నిందల పాలవుతున్నావు అవమానించబడుతున్నావు నిన్ను చూసిన వారు నవ్వుతున్నారు నిన్ను చూసిన వారు గొడ్రాలు అని పిలిచారు ఇప్పుడు వరకు అయితే ఇప్పుడు ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఇప్పుడు ఒక విషయాన్ని దేవుడు నీకు తెలియజేయబోతున్నాడు ఏంటంటే పిల్లరా రెండో సమీల గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చిన ప్రకారము దేవుడు నీతో నిబంధన చేస్తున్నాడు నీతో వట్టి పెట్టుకుంటున్నాడు నీ చేతిలో చెయ్యేసి మాటిస్తున్నాడు నేను నీకు సంతానాన్ని కలగజేయబోతున్నాను నేను నీకు సంతానాన్ని ఇచ్చి నిన్ను ఇస్తరింపచేయబోతున్నానని లేవియ కాండము ఇరవై ఆరవ అధ్యాయము ప్రియ దేవుని పిల్లలారా ఇరవై మూడో వచ్చిన ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు హలలుయా హలలుయా కనుక ప్రియ దేవుని పిల్లల దేవుడు నీకు సంతానాన్ని ఇస్తానని చెప్పుచున్నాడు గర్భఫలము యహోవా ఇచ్చే బహుమానము హలలుయా బైబిల్ గ్రంథంలో రాయబడి ఉన్నది ఒక మాట పుట్టించువాడునని నేను గర్భమును మూసేదనా 
ఎస్ఐ గ్రంథం అరవై ఆరవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చిన రాయబడి ఉంటుంది పుట్టించువాడని నేను గర్భాన్ని మోస్తానా నిజమే పిల్లారా పుట్టించువాడు ఆయన గర్భాన్ని మూసేవాడు కాదు ఆయన నీకు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు ఈ సమయంలో ఆ వాగ్దానాన్ని తప్పక నీ జీవితంలో ప్రభు నెరవేరుస్తాడని ప్రభు సాగుకునిగా రుడిగా నమ్మి నీతో దేవుని యొక్క మాట చెబుచున్నాను నీకు దేవుని మాటను తెలియజేస్తున్నాను నిలబడింది వట్టి వాడినే కానీ దేవుని మాట శక్తి కలిగినది హలో వాగ్దానం పిల్లర నమ్మదగిన వాడు బైబిల్ గ్రంథంలో మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే ప్రీతి ఎబ్రి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చును ఇది అతిగా రాయబడి ఉంది పిల్లరా విశ్వాసమును బట్టి సారా వాగ్దానం చేసిన వాడు నమ్మదగిన వాడని నమ్మింది దేవుని మాటలు నిరర్థకమయ్యేవి కావు కనుక పిల్లరా ఈ సమయంలో దేవుడి నీతో మాట్లాడుతున్నాడు నీకు సంతానాన్ని ఇస్తానని తెలియజేయబోతున్నా తెలియజేస్తున్నాడు కనుక పిల్లరా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని గమనించినట్లయితే అబ్రహాము జీవితంలో రమారమి వంద సంవత్సరాల వయసులో వారు రమారమి వారు వృద్ధాప్యంలోకి వచ్చి ఉన్నారు సారా స్త్రీ ధర్మం ఆగిపోయింది సారా బలం ఉడికిపోయింది అబ్రహాము వృద్ధుడే సారా వృద్ధురాలైపోయింది బహుకాలం గడిచిన వృద్ధులైపోయారు రమారమి నూరేళ్ళు ప్రాయం వచ్చింది కానీ వారి జీవితంలో తీరన కొరత ఆస్తి ఉంది బహు సంపద ఉంది అబ్రహాముకు మూడు వందల మంది పద్దెనిమిది మంది జీతగాలు ఉన్నారు అబ్రహాము జీవితంలో ఒక భయంకరమైన కొరత కొదువ ఆ దంపతుల జీవితంలో సంతానహీనులుగా ఉన్నారు అయితే వాగ్దానం చేశాడు ఆయన నీ సంతానాన్ని ఇసుక రేణులు వలే నీ సంతానాన్ని ఆకాశ నక్షత్రాలు వలే నీ సంతానాన్ని లెక్కింప సఖ్యము కానీ సైన్యము వలే నీ సంతానాన్ని నీకు అనుగ్రహిస్తానని వాగ్దానము ప్రపిలరా అబ్రహాముతో చేశాడు దేవాతి దేవుడు హలలోయ అబ్రహాముతో వాగ్దానం చేసిన వాడు సర్వశక్తి మంతుడు అబ్రహాము ప్రయోజన బిళ్ళ సంతానహీనుడిగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు మాట్లాడాడు నీ సంతానాన్ని నీ గర్భవాసమును పుట్టువాడే నీ ఆస్తికి కర్తయితడు తప్ప నీ ఇంటిలో ఉన్న పెద్ద దాసుడైన ఎలియాజర్ కాదు ఈరోజు ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు నీ గర్భవాసమును పుట్టువారే నీ కడుపును పుట్టువారే నీ ఆస్తికి కర్తలుగా ఉండబోతున్నారు ఆమె పిల్లల దేవునికి సాధ్యం మనసునికి అసాధ్యమే వైద్యులకు అసాధ్యమే కానీ దేవునికి సాధ్యం నీకు సంతానాన్ని ఇవ్వటం అలలుయ నీతో మాట్లాడుతున్న వాడు నిర్ణయ కాలం పెట్టాడు నీకు సంతానాన్ని ఇవ్వటానికి దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు నీకు వాగ్దానం చేసిన ఆయన నీకు సంతానాన్ని ఇస్తానని తెలియజేస్తున్న ఆయన నీ యొక్క నీకు సంతానాన్ని ఇవ్వటానికి ఆయన ఒక డేట్ ఫిక్స్ చేస్తున్నాడు ఒక డేట్ పెట్టాడు ఒక సమయం ఉంది ఆ సమయం వచ్చినప్పుడు హలలోయ అవసరమైతే రాళ్ళ ద్వారా పిల్లలు పుట్టిస్తానని చెప్పిన దేవుడు ఆ సమయం వచ్చినప్పుడు నిండు వృద్ధాప్యంలో ఉన్న వారి గర్భం అయినా తెరుస్తాడు వివాహమై పిల్లల ముప్పై సంవత్సరాల వయసు అయినా తెరుస్తాడు వివాహమై ఇరవై సంవత్సరాలు అయినా గర్భఫలం ఇస్తాడు ఆయన అబ్రహాము జీవితంలో నిర్ణయ కాలం వచ్చినప్పుడు ఆయన చెప్పినట్లుగా ఆయన వాగ్దానం చేసినట్లుగా ఆయన మాటిచ్చినట్లుగా ప్రీతులు బిడ్డారా అబ్రహాము సారా జీవితంలో దేవుడు గర్భఫలం ఇచ్చినట్లు సంతానాన్ని అనుగ్రహించినట్లు ప్రారా దైవ వాక్యములు మనం చూస్తూ ఉంటాము ఆది కాండము ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయాన్ని మనం ఒకసారి పరిశీలన చేసినట్లయితే దేవుడు తాను చెప్పిన ప్రకారము సారాను దర్శించను యహోవా తానిచ్చిన మాట చొప్పున సారా గుర్చి చేశాను ఎట్లనగా అబ్రహాముతో చెప్పిన నిర్ణయ కాలములో సారా గర్భవతి అయి ముసలతనం అంది అతనికి కుమారుడు కనేను దేవుడు పిల్లరా అబ్రహాముతో చెప్పిన ప్రకారం అబ్రహాముకు మాటిచ్చిన ప్రకారం నిర్ణయ కాలం వచ్చినది స్తోత్రం కలుగునుగాక అలలుయ ఆ నిర్ణయ కాలం వచ్చినప్పుడు అబ్రహాముతో చెప్పిన నిర్ణయ కాలములో సారా గర్భవతి అయి ప్రెగ్నెంట్ అయి 
తన ముసల తనమందు అబ్రహాము ముసల తనమందు ఒక కుమారుణ్ణి కన్నది ఆమె దేవుని సాహుకుడిగా తెలియజేస్తున్నాను దేవుని వాగ్దానాన్ని చేతబట్టి నీకు తెలియజేస్తున్నాను నీ ముసల తనమందు కూడా నీకు పిల్లల్ని ఇవ్వగలడు ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్న వారిలో అనేక మంది ఏడుస్తున్నారు వేదన చెందుతున్నారు నా జీవితాంతము గుడ్రాలుగానే ఉండాలా నా జీవితాంతము ఇలేమి అయినా నాకు నా జీవితములు ఇక నా గర్భఫలము నా గర్భము పండదా నేను కుమారులు కలిగిన తల్లి అవనా ఇక ఎప్పుడు నేను ఈ గొడ్రాలనే నింద మొయ్యవలసిందేనా అని ఏడుస్తున్న ప్రే సహోదరి నీతో ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు నీకే ప్రభు తెలియజేస్తున్నాడు ఈరోజు ఈ దైవ వర్తమానాన్ని నిర్ణయ కాలమున అబ్రహాముతో చెప్పిన ప్రకారము అబ్రహాము భార్య అయిన శారా తన వృద్ధాప్య మందు తన మొసల తన మందు ఒక కుమారునికి జన్మనిచ్చింది హలోయ ఒక కుమారుని కన్నది ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్న ఒక సహోదరి దాదాపుగా ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు అయితే నీకు పెళ్ళి అయి పిల్లల కొరకు ఎదురు చూస్తున్నావు ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు నీవు ఒక కుమారుని కనబోతున్నావు నీ గర్భములో నుండి ఒక కుమారుని కనబోతున్నావు ఒక కుమారుని నీవు గర్భం దాల్చబోతున్నావు ఒక కుమార్తె నీవు గర్భం దాల్చబోతున్నావు దేవుని నిర్ణయ కాలం వచ్చింది కాబట్టి దేవుని సమయం వచ్చింది కాబట్టి మాట తప్పన దేవుడు నీకు వాగ్దానం చేసి దాన్ని నిరర్థకం చేయిన ప్రభు ఈరోజు ఈ దీనదాసులో నుండి నీతో మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు ఒక కుమార్ని కనబోతున్నావు ముప్పై సంవత్సరాల వివాహమై పిల్లల కొరకు ఎదురు చూస్తున్నావు ఎన్నో హాస్పిటల్ తిరిగావు ఎన్నో మందులోడుతున్నావు ఎంతో ధనాన్ని వృధా చేశావు అయితే ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఎంతో ధనను వృధా చేసి నిరుత్సాహ స్థితిలో ఏ శుభకార్యానికి వెళ్ళక ఏ శుభకార్యానికి వెళ్ళలేక ఇంట్లోనే కూర్చొని ఏడుస్తూ ఉన్నావు అనేక సార్లు నువ్వు షాపింగ్ వెళ్ళినప్పుడు ఫంక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు అనేక మంది నిన్ను అడుగుతున్నారు నీకు పిల్లలు ఎంత మంది అని నిన్ను అడిగినప్పుడు నువ్వు చెప్పలేక లోపల కుమిలిపోతున్న ప్రియ సోదరి రాబోతున్న దినాల్లో నాకు ఒక కుమారుడు అని నీ నోటితో వాగ్దానం చేసిన దేవుడు నీ నోటితోనే చెప్పించబోచున్నాడు ఆమె అలలుయ ఇప్పుడు వరకు చెప్పడానికి నీకు ధైర్యం లేదు ఇప్పుడు వరకు నువ్వు చెప్పలేక లోపల కుమిలి కుమిలి ఏడుస్తున్నావు ఏ శుభకార్యానికి వెళ్ళలేకున్నావు ఏ వ్యక్తికి ముందుకు నిపులను వారు ప్రయాణం చేస్తుంటే వాళ్ళు ముందు నడవలేని పరిస్థితులు నువ్వు ఉన్నావు పక్కకి వెళ్ళిపోతా ఉన్నావు ఎందుకంటే నువ్వు ఎదురు వస్తుంటే గొడ్రాలు ఎదురు వచ్చిందని చెప్పుకున్న వారు కోకొలలుగా ఉన్నారు నీ గొడ్రాల తనము ఏ సున్నామం పేట కొట్టివేయబడుతుంది ఎందుకో తెలుసా క్రీస్తు నందు ఉన్న వారికి ఏ శిక్ష విధి లేదు గనక ఏసై ఈ సమయం నీ గొడ్రాల స్థితిని పూర్తిగా కొట్టివేయబడుతున్నాడు నీ గర్భాన్ని తెరవబోతున్నాడు నీకు సంతానాన్ని ఇవ్వబోతున్నాడు ఆయన నిర్ణయ కాలం వచ్చింది తప్పకుండా నీ జీవితంలో నువ్వు సంతానాన్ని పొందుకోబోతున్నావు ఆమెన్ వాగ్దానం చేసిన వాడు వాగ్దానం చేసిన వాడు నమ్మదగిన వాడు ఇప్పుడు వరకు ప్రియా దేవుని పిల్లలు ఒకవేళ నువ్వు ఫెయిల్ అయ్యావేమో ఇప్పుడు సాధ్యం నీ జీవితంలో గర్భం తెరవటం దేవునికి నీకు ఇచ్చిన మాటను ప్రభు నిలబెట్టుకోబోతున్నాడు నువ్వు అనేకల ముందు నిలబడి ముప్పై సంవత్సరాలకు దేవుడు నాకు ఈ సంతానాన్ని ఇచ్చారని సాక్షిగా చెప్పబోతున్నావు నువ్వు పాతిక సంవత్సరాలకు దేవుడు నాకు కుమారుని ఇచ్చాడని నువ్వు సాక్షిగా దేవుని మహిమార్థమై నిలబడ నిలబడబోతున్నావు ఇంకా అనేక మంది ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్న వారిలో వివాహమై నాలుగు సంవత్సరాలు ఎనిమిది సంవత్సరాలు పన్నెండు సంవత్సరాలు గల వారు చూస్తా ఉన్నారు సంతానం కొరకు కుమిలి కుమిలి ఏడుస్తున్నావు అనేక ప్రయత్నాలు చేసి ఓడిపోయి నిరుత్సాహ స్థితిలో ఉన్నావు అయితే ఈరోజు బలమైన దేవుణ్ణితో మాట్లాడుతున్నాడు నేను నీకు సంతానాన్ని ఇవ్వబోచున్నాను నేను నీకు సంతానాన్ని ఇచ్చి ఇసుక రేణులు వలే చేయబోచున్నాను నీ గర్భవాసిమున కుమారుడు పుట్టబోతున్నాడు నీ గర్భవాసిమున కుమార్తెకు పుట్టబోతుందని ప్రభు తెలియజేస్తున్నాడు ప్రధాన ఆయన మాటిచ్చి తప్పేవాడు కాదండి 
తెరపరిచేవాడు భూమి ఆకాశాలు గతించిన ఏసే మాటలు గతించుకులారా హలోయ దేవుని యొక్క వాక్యములు పిల్లరి సమయంలో మీ కొరకు ప్రార్థించటకు నేను ఇష్టపడుతున్నాను పిల్లరా యో దేవుని యొక్క వాక్యం చదివిస్తుంది పిల్లరా నూట పదమూడో కీర్తన తొమ్మిదో వచ్చులు ఇరాతిగా ఉంది పిల్లరా ఏసయ్య సత్తు లేని దాన్ని ఇల్లాలుగా చేసి ప్రియా దేవుని బిడ్డారా కుమార్ల సంతోషం గల తల్లులుగా ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించబోతున్నాడు ఆమె ఈ మాటలు ఈ రీతిగా మీ ముందు నిలబడి చెప్పడానికి ప్రభు నాకు కృపను గ్రహించాడు మా జీవితంలో కూడా అనుభవించి చెబుతున్నాను మాకు వివాహమైన తర్వాత పద్నాలుగు సంవత్సరాల వరకు మాకు పిల్లలు లేరు సొంత మేనమాం గారు కూతురు నేను చేసుకున్నాను అనేక మంది అన్నారు మేనరికం వీళ్ళకి సంతానం కలగరు పిల్లలు పుట్టరు అని అనేక మంది మాతో అన్నప్పుడు మేమెంతో ఏడ్చాం అనేకమైన డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్ళాం సీరియాల సీరియాల హాస్పిటల్కి వెళ్ళాం బాపట్లో చూపించాం పిల్లరా గుంటూరు అకల్య హాస్పిటల్ విజయవాడ రమా సంతాన సాఫల్యతలు చూపించాం పిల్ల అలా విజయవాడలో ప్రయోజనం పెట్టారా హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్లో చూపించాం విజయవాడలోనే ప్రయోజనం పెట్టారా చైతన్య హోమియో కేర్లో చూపించుకున్నాం నందిగామలో చూపించాం జగీపేటలో చూపించాం ఖమ్మంలో చూపించాం అనేక స్థలాలలోనికి వెళ్ళి సంతానం కొరకు ప్రయత్నించగా ఫెయిల్ అయిపోయాం సిగ్గుపరచబడ్డాం ప్రియా దేవుని పిల్లలారా ప్రభు సన్నిధిలో మోకరిల్లు ప్రార్థించగా ప్రభు సన్నిధిలో వాగ్దానాన్ని నమ్మి ప్రార్థించగా వాగ్దానం చేసిన వాడు నమ్మదగిన వాడు నేను నీకు తెలియజేయనిది ఏమనగా నేను నీకు సంతానాన్ని ఇస్తానని ఏసే తెలియజేసినప్పుడు ఆ మాట నమ్మి ప్రభు సన్నిధిలో స్థుతించడం వల్ల ప్రార్థించడం వల్ల అద్భుతంగా పద్నాలుగు సంవత్సరాలకు పిల్లారా పాస్టర్గా పిల్లలు లేని పాస్టర్ గారు అని పేరు మోసిన వాడిని ఎంతో మంది ఇల్లు సంతానం లేని వారని వాళ్ళ నోడుతో మమ్మల్ని అన్నప్పుడు మేము ఎంతో అవమానించబడ్డాం కానీ ఈ దినము ప్రభు పిల్లరా అబ్రహాము జీవితంలో చేసిన దేవుడు నేడు కూడా సజీవుడే ఆమె అన్న జీవితంలో చేసిన దేవుడు నేడు కూడా సజీవుడే హెల్చి బెత్తి జీవితంలో చేసిన దేవుడు నేడు కూడా సజీవుడే మనోహ భార్య జీవితంలో చేసిన దేవుడు నేడు కూడా సజీవుడే ఈ రోజు నా జీవితంలో చేసిన దేవుడు నేడు కూడా సజీవుడే నీ జీవితంలో కూడా చేస్తాడు అలలుయ అలలుయ నీ జీవితంలో కూడా చేస్తాడు కనుక ఈ సమీలోపులరా దేవుని వాగ్దానం నమ్ము దేవుని యొక్క మాటకు మంది విశ్వసించు ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయి ప్రభు తప్పక నీకు సంతానాన్ని ఇస్తానని తెలియజేస్తున్నాడు రెండో సమీలు గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చిన మీద నీ కుడి హస్తం ముంచి ప్రతిరోజు ప్రార్థించవలసిందిగా ప్రభు పిల్లడ తెలియజేస్తున్నాను అక్కడ రాయబడి ఉంది యహోవనగు నేను నీకు తెలియజేయనిది ఏమనగా నేను నీకు సంతానాన్ని ఇస్తున్నానని ప్రభు నీకు మాటిస్తున్నాడు గనక పిల్లర నాకు సంతానం ఇచ్చిన దేవుడు అబ్రహాంకి సంతానాన్ని ఇచ్చిన దేవుడు నీకు సంతానాన్ని ఇస్తున్నాడు ఆ మెయిన్ ప్రియ దేవుని పిల్లరా ఈ సమయంలో ప్రతి శుక్రవారము ఆ చిల్లకలలో మేము నడిపిస్తున్న దేవుని సంఘములో పదకొండు గంటల నుండి మూడు గంటల వరకు సంతానం లేని వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం రెండు వేల పదిహేడవ సంవత్సరము జనవరిలో ఉపవాస ప్రార్థనలో మేము ఏడు రోజులు ఉన్నప్పుడు ప్రభు సంతానం లేని వారి కొరకు ప్రార్థన చేయమని ప్రభు మాకు దర్శనమిచ్చి ఉన్నాడు ఆ దర్శన ప్రకారము ప్రార్థిస్తున్నాం అద్భుతంగా పిల్లరా గత కాలంలో ప్రార్థించినప్పుడు జగేపేటలోనూ ఆయా ప్రాంతంలో ఉన్న బిడ్డల యొక్క గర్భాలను ప్రభు తెరిచాడు ఈ సంవత్సరం అనేక మంది గర్భాలను తెరుస్తాని ప్రభు మాకు మాటిచ్చాడు తప్పక పిల్లరా మీరు ఎవరైనా సంతానం లేని వారిగా ఉన్నట్లయితే మీ ఫోన్ నంబర్ మాకు తెలియచేయండి మీ భార్యాభర్తల యొక్క పేర్లు మాకు తెలియచేయండి మాతో కలిసి ఈ యొక్క శుక్రవారం కూటంలో పాల్గొనండి దేవుడు అద్భుతంగా మీ జీవితంలో సంతానాన్ని ఇస్తున్నాడని ప్రభు సాగునిగా తెలియజేస్తున్నాను హలోయ ప్రార్థన చేస్తాను సంతానాన్ని కలగజేస్తే నా ప్రభువ నా దేవ గర్భఫలము నీచు బహుమానం ఉంది ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్న వాళ్ళు అనేక మంది సంతానం లేక ఎన్నో బాధలు పడుతున్నారయ్యా ఎంతో నిందలో ఎన్నో అవమానాలు ప్రభు ఎంతోమంది చేత సిగ్గుపరచబడబోతున్నారయ్యా వారందరి గర్భాలు మీరు తెరవమని అడుగుతున్నాను 
యేసు నామం పెరట ప్రభ వారి గర్భాలను తెరిచి వారి గర్భవాసమైన కుమారులను అయా కుమార్తెలను కలగచ్చేమని ప్రార్థిస్తున్నాం సమయం అందు ప్రభ తండ్రి అయా మేల చెరువు నుండి గురవయ్య గారు అయా తన భార్య ప్రభ ఈరమ్మ గారు వారికి వివాహమై ప్రభ ఎనిమిది సంవత్సరాలు అవుతుంది అయా తండ్రి పిల్లలు లేరని వారు ఎంతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు నిందించబడుతుండగా ప్రభ అయా తండ్రి గురవయ్య గారికి అలాగే ప్రభ తండ్రి ఈరమ్మ గారి గర్భాన్ని తెరిచిన ఆయన అయా గర్భఫలం అనుగ్రహించమని అడుగుచున్నాను అయ్యా వారి గర్భదోషాన్ని కొట్టివేయమని అడుగుచున్నాం యేసు నాముల కుమారులు కలిగిన తల్లిగా ఈరమ్మ గారు ఉండునుగా అని ప్రార్థిస్తున్నాను దేవా స్తోత్రాలు అయ్యా సవట పేలు నుండి ఫోన్ చేస్తున్నారయ్యా అయా నీ కుమారుడు ప్రభ తండ్రి కోట వెంకటరావు గారు విశ్రాంతమ్మ కూడా ప్రభ సంతానాన్ని అనుగ్రహించయ్యా వారికి కూడా కుమారులను దయచేయండి ప్రభ గర్భాన్ని తెరవమని అడుగుచున్నాను ప్రభ యేసు నామము పెరట ప్రభ అల్లూరులో ప్రభ తండ్రి ప్రభ ఆదిలక్ష్మి గారి గర్భాన్ని తెరవమని అడుగుచున్నాను ప్రభ ఆదిలక్ష్మి గారు శేషాద్రి రెడ్డి గారి గర్భాన్ని కూడా మీరు తెరవమని ప్రార్థిస్తున్నాను యేసు నాముల ప్రభ అలాగే జగేపేటలో శ్రీను అయ్యా రాణి గర్భాన్ని తెరిచినైనా కుమారులు కలిగిన తల్లిగా చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను ఆయన ఇమ్మానుయులు ప్రభ అనువించి పిల్లల నుంచి నైనా హేమలత గర్భాన్ని కూడా మీరు తెరవమని అడుగుచున్నాను అయ్యా గొడ్రాలు తనము కొట్టివేయబడును గాక ప్రభ కుమారుల సంతోషం గల తల్లిగా చేయమని అడుగుచున్నాను ప్రభ యేసు క్రీస్తు నాముల ప్రభ జయంతి పరంలో ప్రభ తండ్రి ఉన్న బిడ్డ ప్రభ అయా తండ్రి కుమారుడు ప్రభ తండ్రి అయా రవిని బట్టి తన భార్య సుశీలను వారి ఇద్దరు దంపతులు జ్ఞాపనం చేసుకుని సంతానం దైత్యం అడుగుచున్నాను యేసు నాముల ప్రభ అలాగే కీసరులో ప్రభ తండ్రి బ్రహ్మము ప్రభ తండ్రి అయా ప్రభ ప్రియాంక గర్భాలను తెరవమని అడుగుచున్నాను యేసు అయ్యా ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్న వారు ఎంత మందికి నైనా గర్భఫలాలు లేవో ప్రభ సంతానం లేదో ప్రభ వారు అందరికీ యేసు నామములో సంతానం దైత్యం అని మోయబడిన గర్భాలు తెరవబడును గాక వారి గర్భ ఫలాలపై పని చేస్తున్న ప్రభ శాపము కొట్టివేయబడును గాక కుమ్మాళ్ళ సంతోషం గల తల్లులుగా ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్న వారందరూ ఉందురు గాక ప్రభు పుట్టించి వాడిన నేను గర్భాన్ని మోస్తానా అన్నావుగా ప్రభు వారి గర్భాల తిరుగునైనా వారి నిందను కొట్టివే ప్రభు నిర్ణయ కాలం వచ్చినప్పుడునైనా అబ్రహాము జీవితంలో ప్రభు ఎలాగైతే సారా గర్భం ధరించి ప్రభు కుమారుని కన్నదో ప్రభు నిండు వృద్ధాప్య మందు ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్న వారందరికీ రెండో సమ్మెల గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చిన ప్రకారము సంతానాన్ని కలగచ్చేసి నామని ఘనపరుచుకోమని ఘనతా మహిమ ప్రభావాలు పొందుకోమని మా నాథుడు మీ ప్రియ రక్షకుడు అని ఏసు నాములు ప్రార్థించి అయన్ని ఇచ్చిన సంతాన ఫలమును మేము పొందుకొని ఆనందభరితులుగా చేయమని తనుడని ఏసు నాములు ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆ మేన్ తెలియచేయండి పిల్లరా మీ యొక్క ప్రార్థన అవసరతలు మాకు తెలియచేయండి ప్రతి శుక్రవారము మీ కొరకు సంతానం లేని వారి కొరకు ప్రత్యేకంగా మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం అద్భుతాలు ప్రభు చేస్తున్నాడు ఈ సంవత్సరం అనేక మంది గర్భాలు ప్రభు తెరుస్తున్నాడు కుమారులను కుమార్తెలను అనుగ్రహిస్తున్నాడు గొడ్రాలతనాన్ని ప్రభు కొట్టివేయబోతున్నాడు మీ నిందకు రెట్టింపు ఘనతను ప్రభు ఇవ్వబోతున్నాడు కనుక మీరు ఆలస్యం చేయక మీ బంధువుల్లో మీ స్నేహితుల్లో మీకు తెలిసిన వారు ఎవరున్నా ఈ యొక్క సమయంలో నా ఫోన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి మీకు కనిపిస్తామన్నాయి స్క్రీన్ మీద ఆ నెంబర్కి మీరు ఫోన్ చేస్తే మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తామని ప్రభు పెరట తెలియజేస్తున్నాను ఈ దీన సాగుకుని కొరకు ప్రార్థించండి ఈ పరిచర్య ఈ టీవీ పరిచర్య ఇంకా ముందుకు సాగునట్లు మీ వంతు సహాయమును అందించవలసిందిగా కూడా ప్రభు పెరట తెలియజేస్తున్నాను గాడ్ బ్లెస్ యూ అమెన్